チーフはこんな感じでこんにちは加藤です皆さん覚えていますでしょうかこの作品は3年前に手をつけてそのまま放置していたグリザイユ講座の1枚です今日はこの続きをやっていきたいと思います。長らく置いていたせいで、表面の絵の具がしっかりと固まっているわけです。そういった時には、絵の具を乗っけると、どうしてもね、弾いちゃうことがあるので、しばらく置いてから描き始めるっていう時には、これを使います。ルツーセ、画面補正用はにせ、成分は断丸がベースになっていて、揮発油で溶いてある。断丸樹脂溶液で、表面がペタペタする。これまでツルツルで絵の具が乗らなかった画面がちょっとペタペタする感じで上から乗せる絵の具がくっつきやすくひっつきやすくなるそういった成分です再開するにあたってこのルツーセ絵皿に取ってちょっと塗っていってみようと思います結構きっつく蓋が固着していましてそういう時に私これを使っていますフライヤーなんですけどこれでゆっくりとあんまりねこう力任せにやるとね手,を手の筋痛めちゃうんでねこういう工具を利用してエザルに取り出しました分量大体いい、えー、小さじ1杯分くらい、えー、そんなにいらないかもしれないですけどもこれを塗っていこうと思いますはけ、えー、筆で塗ってももちろんいいんですけれども今回私は布にウエスに染み込ませてすり込んでいこうと思います染み込ませてすり込んでいきますよく私はこうやって筆とかハケを使わずに直接画面に液体をつけて布で塗り伸ばすっていうことをよくやるんですけどこれのメリットは道具片付ける時にウエスは使い切ったら捨てるだけっていうこととあとこうやって指先でしっかり力を入れて画面の凸凹の隙間にですね成分をオイルの成分をこうすり込んでいくっていうのがなんか一番に合っているので表面にさーっと筆で塗るというよりもしっかりこうすり込む感触がまあ合ってるんでしょうねえー、こんなのはい、えー、30分ほど時間が経ちましたこうやって指で触ってみると手にベトつかない程度試食乾燥指で触って触れるくらいの乾燥をしていますここから始めていこうと思いますが今日用意した道具はまず絵の具がシルバーホワイトとアイボリーブラックそしてオイルはテレピントリンシードを6対4で混ぜたペインティングオイル自作のペインティングオイルこれを小さじ1杯分くらいそして筆各種一応全部豚毛ですけれども、えー、02810くらいの丸筆と平筆各種、えー、あとはパレットがこれも前に紹介した自作パレットですね、えー、ベニヤ板にリンシードオイルを塗って作ったパレットこれらを使って描いていこうと思います、はいえー、前回の動画では、えー、大体最初に5段階のと塗り分けをして、はい、1番目丸っきりの純ホワイトで2番目3番目で4番目5番目その後5調子に加えた4調子全部で9調子のトーンを使って色を塗り分けています今日はその調子の段階にとらわれない中間調子も含めて書き込んでいきたいと思います久しぶりに見てみるとガラス玉の内側が結構ね暗めだったんですよねなのでまず内側の調子を気持ち明るめにキーを上げ気味に調子上げ気味に書き始めていますそれに合わせて後ろに透けている布もともとベージュの布なんですけれどもこの調子トーンも上げ気味にしています使っている筆はホルベインの豚毛えー、KMF という平筆を使っていますあフィルバートの筆を使っています、えー、私結構その丸筆よりもフィルバートの方が好きで、えー、腹の部分を使ってこすりつけるように使うことが多いんですけれども小さな筆、えー、今回0号ですけれども先の細い筆でもそういったのを愛用しています、えー、その次に透けて見えているこの紐
タコ糸のような紐で、えー、編んであるんですけれども後ろに透けて見えているそのタコ糸の影、えー、シルエットを描き込んでガラスそのものが手作りっぽい質感で均一じゃないそういったヨレヨレとした質感なのでなるべくその、えー、線がまっすぐにならないように少しヨレた感じで描いています。ここで登場するのがこの長い豚毛の筆。実は友達からもらったフランス土産。フランスの画材店で普通に売られている豚毛の筆なんですけれども、これをワンチン代わりに使っています。ワンチンっていうのは手を置く台なんですけれども、こういった細かい作業をしていく上で、どうしても最初のうち小指をついて、小指の爪を支点にして、えー、筆先をコントロールするんですがそれだと、えー、書き進めるに従って画面が濡れてる場所が増えてきちゃうんですよねそうした時に、えー、手をついても、えー、画面を汚さないように、えー、画面にペタペタ手をね触れないようにワンチンを利用しますキャンバスの右上のあたりに端っこを置いてその棒の途中に手を乗っける感じで使っていきます市販されてるものだとアルミ製で3分割とか持ち運びに便利なものがあるようですので細かな作業をする人はチェックしてみてください筆を黒系の筆と白系の筆と主に同じサイズで2色の筆を使い分けています暗く描く時にはこっちの筆明るい部分を描く時にはこっちの筆っていうふうに適宜持ち替えながらガラスの明るい方のグレーと紐の暗い方のグレーを描き分けていますこのトーンを決めるっていう作業なんですがなかなか一発じゃね決まらないんですよねこのくらいの暗さかなと思って乗っけた後で周りと比較してみたらいやちょっと暗すぎたなもうちょっとトーンを上げよう明るくしようなんていうふうに一旦色を置いてみてから周りと見比べてその後でまた調整したりなかなかね一筋縄ではいかない、えー、そこの調子トーンが決まるまでには明るくしてみたり暗くしてみたり、えー、行ったり来たりしながら徐々にその、えー、絶対値というかそこにぴったり合う調子トーンを決めていっていますこのタコ糸の紐がね細かくて細くて今使っている筆にとってはちょっとね細すぎるんですね、えー、筆を変えればいいんですけれども強引に今、えー、丁寧な細かい仕事をしていますはい床面テーブルに移ってきました特に今回の動画で皆さんにお伝えしたかったのはガラス浮きモチーフの主役になるガラス浮きはもちろんなんですけれどもそれの乗っかっている台テーブル、まあ、床面の表現描写っていうのがそのモチーフを支える結構重要な役割を果たすんですよねで皆さんどの程度テーブル面台をちゃんと描いていますかっていうふうにいつも思うんですが私結構こんな感じでタッチを、えー、細かく重ねながらあっちをいじったりこっちをいじったりしながらちょっとずつテーブル面の明るいところ暗いところを描写しています、えーなるべくその手前から奥までの距離感というか奥行きを表現したいんですよね。で今回のモチーフ、まあ、構図的には主役になるガラス浮きが真ん中よりちょっと後ろにあって手前に紐が垂れているような、えー、手前のテーブル面の面積を結構広く取ったそんな構図で始めてる一番の理由っていうのはその台の手前から奥までこれだけの奥行きがあるんですよっていうのを表現できたらいいかなと思ってこんな構図にしてみましたここで一旦テーブルの手前と奥のこの左下がりの角度がちゃんとパースが合ってるのかどうか確かめていますえ若干ね歪みが出てきてしまったのでここで一旦見直そうかなと思いますテーブルに引いた布がこう直角に、えー、下に向かって垂れている角の部分ここのね、えー、カーブする部分をどう描くかによってコットンなのかシルクなのかレイヨンなのか、まあ、布の厚みと材質を感じさせる、まあ、重要なポイントなんですよねでここの角のちょっと光って見える光が当たって明るく見えているところから奥へかけての微妙なグラデーションがね結構手間かかるんですよで何度も書き直していますけれどもそのカーブがパキッとはっきりとこう直角に曲がりすぎちゃうとすごく薄っぺらい布の感じがするし
。で、光沢感もあまり出しすぎると、もっと艶のある布に感じられてしまうので、若干筆をこうカサカサと、えー、表面にこすりつけるような感じで、えー、コットン特有の、まあそんなに高い布じゃないんですけれども、えー綿布特有のなんか質感みたいなのを表現しようとしています。えー、明るくしてみたり、暗くしてく、暗くしてみたりしながら、この角の部分の微妙なトーン、えー、丸く丸まっている感じを出そうとしているところです。はい、だいぶイメージに近づいてきました。こんな感じで、えー、当初パキッとはっきりと曲がっていたその角の部分ですけれども、少し丸みを帯びた柔らかく緩やかにカーブしてくれるような状態になりました。で、下のエッジの部分がだいたい目処がついたので、今度はバックの調子、トーンを見ていきます。こんな風に、えー、一箇所に集中して描写した後で、全体を見比べてバランスが崩れてないかなって確かめる。で、全然違う場所、今までいじってなかった場所を手をつけてみてバランスを取る。その繰り返しなんですよね。あの、絵を描いていく上で、どうしてもこう、一個のものに集中して描写した後っていうのは、全体とのバランスが崩れてることが多いので、そういう意味で、えー、部分を描いたら全体を見て、部分を描いたら全体を見て、そういった部分と全体の行ったり来たりの回数をなるべく増やすように心がけています。はい、またガラス機に戻ってきました。この細部の描写をしながら、紐の位置がなかなか決まらない、この一番下の部分、太,太くなっていますけれども、ここはね、なかなかね、位置が決まらないんですよね。上げてみたり下げてみたりして、今やっとこの位置に落ち,落ち着いてきたところです。えー、球体の表面に沿って、えー、紐が巻かれているので、そのカーブの具合がなかなかね、決まらなかったんですよね。えー、こんな感じで安定した落ち着いたのでそのまま、えー、細部の描写に移っていくところですしょりもなく手前のテーブルエッジに戻ってきましたこのちょっとしたシワができている部分なんですけれどもどうもねなかなか気に入らないというか、何度も書き直す羽目になってしまいました。最初はもう少し緩やかなシワだったんですけれども、毎回このセットするたびにシワの形状が変わるんですね。で、その中で一番いい、かっこいいシワっていうのが、まあ今の段階ではこの感じ。なので、その度にちょっとずつ書き直しながら、えー、いいシワを探しているところです。で、ベースができたので、最後に、えー、上の、えー、角の部分。少し、ね、明るいホワイトを使って、えー、光沢感ハイライトを入れている、まあ、ここまでやってだいたい目処が立ったかなという感じですさて一体これはね何をやっているかっていうことなんですけれども実際こんな筋はないんですよねなんですけれども、この、えー、空間を何かしらの形でもって、えー、形作りたい。空間を、えー、見せるために、作るために、あえて、まあ、実際にはそこにはない影とかシワとか、そういったものを入れて形を作っているところです。あの、描くっていう行為には、その、作者が作っていくっていう部分も結構含まれていて、特にテーブルの奥行き、ここでは左下がりの微妙な傷跡によって奥行き感を表そうとしています。一体いつになったら続きの動画を上げるんだろうとお待たせしていたこのグリザイユ動画なんですけれども、モノクロの作業はここまで終了にしたいと思います。で、次からは彩色、色を使って上からグレーズをかけていく、その次の段階に移行したいと思います。こんな感じですね。始まりがこの状態からここまで描写してきました。今日の動画は以上です。